欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。生生不息嘉年华首播，一十六首歌曲，三首最惊喜。王心凌出场率高。生生不息嘉年华终于播出，节目和往季一样，同样分为上下半场。首期主题梳理中华音乐脉络，从周旋年代开始。整场节目有三个舞台，非常有惊喜。开场谭维维和宋亚轩的《山河图》不输给原唱，宋亚轩的表现也摆脱了流量歌手的标签。《山河图》之前在浪姐的舞台呈现过，很多观众说输给了原唱，但是浪姐毕竟是唱跳舞台，并不是纯音乐舞台。这一次，谭维维的大气磅礴的展示和宋亚轩的小温柔搭载，让《山河图》的呈现大有超越原唱的味道。歌曲被改编成了摇滚加民族的风范儿，谭维维的民族加上宋亚轩的摇滚，让歌曲完全是焕然一新的味道。这首歌曲也非常适合作为节目的首发音乐。第二个舞台是周深的《跟着你到天边》。周深应该是本季节目第独唱首发，他是独唱中第一个出场的，给观众呈现了天籁般的音喉。在第二段副歌部分，周深的真假音转换衔接非常连贯，他的气声是无可挑剔的。开场第一首歌曲就调动了大家听歌的氛围，后面歌曲的感情层层递进，周深把歌曲情感演绎的收放自如。最后一句的每个字都拿捏得很准很稳，让这首歌曲开了好头。第三个最具惊喜的舞台应该是郁可唯和陈楚生的《相约一千九百九十八》，因为这首歌曲是太经典的春晚代表作了。这首歌曲原唱是那英和王菲，两位歌手在当年唱完这首歌曲后，就留下了无数的模仿舞台。但是模仿舞台终归是模仿。始终未曾超越原唱。这次在《生生不息》的舞台上，郁可唯和陈楚生的《再诉相约一千九百九十八》别有一番味道。毛阿敏的《亮相》也是本季节目最大的亮点，《宝岛记》就因为缺少前辈歌手而被观众诟病。观众认为《宝岛记》应该有更多的前辈歌手坐镇，而《宝岛记》阵容却没能让太多观众满意。这次嘉年华的首发阵容请来了毛阿敏，虽然只有前面两期节目第一个主题在，但是已经把开场阵容镇住了。后续节目也会邀请其他重量级别飞行继续到场，还是有期待的。毛阿敏也是上半场的压轴嘉宾，就是为了让节目能够升华阵容，让观众在观感上知道这一季有前辈有大咖。王心凌在第一期主题中有三首歌曲的舞台，应该是第一期主题出场率最高的歌手。第二期主题节目邀请了张碧晨、阿云嘎、黄霄云、汪峰作为飞行嘉宾，汪峰则是第二期主题的前辈代表。看完首期的《生生不息》第三季，你们的观后感是什么呢？